স্যার আপনি প্রথমে দিকে বলছিলেন স্যার যে 30 মার্কের বাইবেল নেবেন আর স্যার 10 মার্কের একটা প্রেজেন্টেশন দিবেন স্যার স্যার মিত্র হিসাবে স্যার প্রেজেন্টেশনের কপিগুলো যদি বলে দেন তোমরা কি ফুলটা ভাইবা দিবা নাকি ভাইবা প্রেজেন্টেশন দুইটা দিবা দুইটা দিই স্যার প্রেজেন্টেশন দিই স্যার স্যার ভাইবা রইলে স্যার বেটার হয় স্যার প্রেজেন্টেশন স্যার হচ্ছে অন্য কোর্সগুলোর স্যার একটু প্রেসার হয়ে গেছে স্যার ভাইবা রইলে ভালো হয় ভাইবা তো যদি পারো স্যার ভাইবা তো লই ভালো হয় স্যার প্রেজেন্টেশনটা বাদ দিলে ভালো হয় জি স্যার প্রেজেন্টেশন বাদ দিলে বেটার হয় তো স্যার জি স্যার প্রেজেন্টেশনটা স্যার বাদ দিলে ভালো হয় প্রেজেন্টেশন স্যার একটু ভালো হয় স্যার কি মানে পড়াটা স্যার বেশি করে ডিপলি পড়া হয় স্যার মানে কি প্রেজেন্টেশন দিলে স্যার স্কিলটাই ফুটে বলা আপনি তো স্যার ভাইবা স্যার দুইটাই আছে স্যার মেশিন তো স্যার ভাইবা স্যার সিন কোশ্চেন এ জিজ্ঞাসা করেন স্যার প্রেজেন্টেশনটা হলে স্যার আইপি স্পিকার দেন তাহলে স্যার মেবি স্যার বেটার হবে স্যার আচ্ছা আচ্ছা তো এখন তোমরা ডিসাইড করো ডিসাইড করে আমাকে জানাও যদি বলো যে প্রেজেন্টেশন দিবা তাহলে আমি তোমাদের টপিক দিয়ে দেব रेगुलर <laughs> স্যার লেগ গুলো প্রেজেন্টেশন ধরা পড়ে স্যার যে আমি জিনিসটা কইলে হইয়া বার করলাম এবং স্যার উইন্ডিং দিলেন এখন স্যার উইন্ডিং এর সব কিছু স্যার আমার খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে কিভাবে কি আসছে কারণ স্যার প্রেজেন্ট করতে হবে এখন মেথড দিস হচ্ছে এটা করে স্যার ফাইভাতে 20 মার্ক আর প্রেজেন্টেশনে 20 মার্ক স্যার তাইলে স্যার হচ্ছে করা যায় স্যার কারণ 10 মার্কের জন্য স্যার হচ্ছে আপনার অনেকগুলো কাজ করতে হচ্ছে স্যার টপিক সাইট করা যাবে স্যার এটা স্যার রাইট তো স্যার মার্কস টোর ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হয় তাহলে স্যার ভালো হয় কারণ ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন তো রেকমেন্ডেড না হয়তো ম্যাক্সিমাম প্রেজেন্টেশন হলো 10 ম্যাক্সিমাম অথবা 5 বা 10 এর বেশি না এখন তোমরা ডিসাইড করো ডিসাইড করে যদি প্রেজেন্টেশনের পক্ষে তোমরা বেশি থাকো তাহলে 10 মার্ক হয়তো আমি ম্যাক্সিমাম প্রেজেন্টেশনে অ্যাসাইন করা যাবে স্যার তারপর স্যার থার্টি মার্কের ক্ষেত্রে ভাইবা দিবা নাকি ভাইবা প্রেজেন্টেশন দিবা স্যার প্রেজেন্টেশন দিলে স্যার ভাইবা দিবা স্যার তারপর স্যার 30 মার্কস এর ভাইবা দিতে হবে স্যার তাহলে তো স্যার 10 মার্কের জন্য প্রেজেন্টেশনটা আসলে একটু প্যারাই হয়ে যায় স্যার ওইটাই ওইটাই আমি তোমাদেরকে বলতেছি তোমরা যেটা ডিসাইড করো সেটাই আমি আই উইল এগ্রি উইথ দ্যাট এখন তোমরা যদি বলো না প্রেজেন্টেশন দিব ভাইবাও দিব আই এম ওকে আমার তো সমস্যা নেই আমার শুধু টপিক তোমরা ভাইবা তাহলে ম্যান্ডেটরি স্যার অবশ্যই ভাইবা ম্যান্ডেটরি ফাইনাল অ্যাসেসমেন্ট কি হবে তাহলে অ্যাসেসমেন্ট টুল থাকবে না একটা ফাইনাল জি স্যার জি স্যার আইদার ভাইবা তো থাকতেই হবে নালে আমি অ্যাসেস করব কি দিয়ে ওকে আচ্ছা যাই হোক আমরা শুরু করি আজকে অলরেডি অনেক টাইম নষ্ট হয়ে গেছে কুরাতলি মোড়ে তোমাদের যে ফ্লাইওভারের মত একটা বানাচ্ছে না ওই যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ওটা রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে তো বন্ধ করে দেওয়া এই সেই আবার ওই যে গ্যারেজের ওখান দিয়ে ঘুরে ঢুকতে হইছে আর সেখানে দুনিয়ার জামবে দেব বসে আছে যে তো সবাই ইউটার্ন নিচ্ছে বাজে অবস্থা বাংলাদেশ কথা ওইখানে কোনো ইন্ডিকেশন নাই সাইন নাই সবাই গলির মাথায় যাচ্ছে তারপর তাদেরকে জানানো হচ্ছে যে রাস্তা বন্ধ এই হলো অবস্থা আচ্ছা যাই হোক আমরা কতটুকু পড়ছিলাম দেখো তো লাস্ট 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 লেকচারে কতটুকু পড়ানো হইছে আচ্ছা সিনকোস পর্যন্ত পড়ছি না আচ্ছা यस স্যার ঠিক আছে সিনকোস পর্যন্ত পড়ছি আজকে কুইজটা দিয়ে দিতে ঝামেলা শেষ হয়ে যেত আবার তো জুলাই রাখলা আমাদের একটা ক্লাস মিস আছে না জি স্যার হুম ক্লাস নিতে হবে আমাদের নালে কভার হবে না সিলেবাস এত শুরু করি আ এখান থেকে না সরি এটা তো আর লেকচার হ্যাঁ এটা না
আচ্ছা সিঙ্কোনাইজিং কারেন্ট আমরা সিঙ্কোনাইজেশন সম্বন্ধে পড়ছি যে দুইটা অল্টারনেটরের ভোল্টেজ যদি সমান না হয় সামহাউ বা দুইটা ব্যাটারির ভোল্টেজ যদি আমরা দেখাইছিলাম যদি সমান না হয় তাহলে একটা ব্যাটারি থেকে আরেকটা ব্যাটারিতে কারেন্ট ফ্লো করে এটা মনে আছে ওকে তোমাদের মনে আছে যেরকম দেখাইছিলাম যে এখানে একটা আর রেজিস্টর আছে এখানে একটা ব্যাটারি আছে এখানে একটা ব্যাটারি আছে ব্যাটারি দুইটা এটা যদি তিন ভোল্ট হয় এটা যদি তিন ভোল্ট হয় তাহলে এদের মধ্যে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না বাইরে একটা লোড দেখাইছিলাম লোড দেখা বলছে এটা থ্রি ও হোম হলে সেক্ষেত্রে এই লোডে কারেন্ট ফ্লো করবে তাই না আরেকটা এক্সট্রা ব্যাটারি আরেকটা এক্সট্রা ব্যাটারি লাগে আমরা দেখেছিলাম যে এখানে যদি দুই তিনটা ব্যাটারি হয় তাহলে কত কারেন্ট হবে একই এখানে থ্রি ও হোম মানে ওয়ান এম্পেয়ার কারেন্ট ফ্লো হবে তাই না আই ইকাল টু বি বাই আর বি হইল থ্রি ভোল্ট যেহেতু সবই প্যারালাল আর আর হইল থ্রি ও হোম তো ইজ ইকাল টু ওয়ান এম্পেয়ার এখানে তুমি দশটা ব্যাটারি লাগিলো একই কথা কিন্তু যত ব্যাটারি বাড়াবা তার পার ব্যাটারিতে তোমার কারেন্টটা ডিভাইড হবে যেমন এখানে ওয়ান এম্পেয়ার আছে আমি যদি চারটা ব্যাটারি দিই তাহলে এক একটা ব্যাটারি জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এম্পেয়ার করে শেয়ার করবে আর যদি একটা ব্যাটারি দেয় এক এম্পেয়ার দিবে এই হলো ব্যাপার তার মানে যত বেশি ব্যাটারি দিচ্ছি তত কারেন্ট ডেলিভারি ক্যাপাসিটি আমার বাড়তেছে এখন এখানে আমরা আরও একটা জিনিস দেখছিলাম এটা সাথে সাথে সেটা হলো আমরা বললাম যে দুটো ব্যাটারি ভোল্টে যদি ইকুয়াল না হইতো এরকম যদি হয় এটা থ্রি ভোল্ট এটা টু পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তাহলে দেখা যাচ্ছে এই ব্যাটারি থেকে এই ব্যাটারিতে কারেন্ট ফ্লো হওয়া শুরু হবে ঠিক কিনা মানে ইকুয়াল না হইলে একটা থেকে আরেকটা কারেন্ট ফ্লো হওয়া শুরু হবে শুনতে পাচ্ছ আচ্ছা তো এই যদি কন্ডিশন হয় তাহলে আমরা অবশ্যই চিন্তা করব এই সেখান থেকে আমরা সিঙ্কোনাইজেশনের কন্ডিশন দেখছি সিঙ্কোনাইজেশন করতে গেলে ভোল্টেজ ম্যাচ করতে হবে ফ্রিকুয়েন্সি ম্যাচ করতে হবে আমার ফেস সিকুয়েন্স ম্যাচ করতে হবে ওইটা বাল্ব মেথড দিয়ে আমরা ম্যাচ করে দেখছি তো এখন সামহাও সিঙ্কোনাইজেশন করার পরে যদি ভোল্টেজ মিস ম্যাচ হইতে চায় তাহলে কী হবে এটা ধরো আমার একটা অল্টারনেটর অল্টারনেটরের রেজিস্টেন্সগুলো ইম্পিডেন্সগুলোকে আমরা বাইরে লেখি আর এ এক্সেস হ্যাঁ আর এটা আমাদের জেনারেটর জেনারেটর ইম্পিডেন্সগুলো উইন্ডিং এন্ড ইম্পিডেন্সগুলোকে বাইরে দিয়ে আঁকলাম এটা হইলো এই জেনারেটার রেজিস্টেন্স দুইটা জেনারেটার সিমিলার তাহলে দুজনের রিয়াকশনসও সেম হবে রেজিস্টেন্সও সেম হবে এটা আরেকটা জেনারেটার এটার ভোল্টেজ হলো আমার ই ওয়ান এটার ভোল্টেজ আমার ই টু তো নর্মালি যদি দুইটা জেনারেটারের ভোল্টেজ ইকুয়াল থাকে তাহলে কী হবে ই ওয়ান মানে সি টু কেটো কত হবে বলতো যদি সমান হয় জিরো জিরো হবে স্যার হ্যাঁ জিরো হবে ভেরি সিম্পল ই ওয়ানের ই টু সমান আমাদের ভোল্টেজ জিরো হচ্ছে समान टू जीरो जीरो ই ওয়ান আর ই টু দুইটাই তো আমার মেশিন দিয়ে আমরা ঘুরাচ্ছি না ইঞ্জিন দিয়ে ঘুরাচ্ছি এখন ই ওয়ানকে যখন ঘুরাচ্ছি তখন আমরা জানি যে এই রোটরের মধ্যে যে নর্থ পোল সাউথ পোল আছে এটা ইঞ্জিন দিয়ে ঘুরাচ্ছি একবার ঘুরলে কয় সাইকেল তৈরি হয় এরকম কিছু ব্যাপার আছে না নাম্বার অফ পোলের উপর ডিপেন্ড করে মনে আছে হ্যাঁ তার নাম্বার অফ পোলের উপর ডিপেন্ড করে তার মানে ঘুরতে থাকলে তো সাইকেল তৈরি হয় তাহলে যদি জোরে ঘুরে আর এটা যদি টাইম হয় তাহলে জোরে ঘুরলে কি তাড়াতাড়ি সাইকেল তৈরি হবে আর আসতে ঘুরলে আস্তে আস্তে সাইকেল তৈরি হবে টাইমের সাপেক্ষে তাই না এটা কি ক্লিয়ার যদি জোরে ঘুরে তাহলে তাড়াতাড়ি সাইকেলগুলো তৈরি হবে আস্তে আস্তে ঘুরলে আস্তে আস্তে সাইকেলগুলো তৈরি হবে তার মানে এই সাইকেল পার সেকেন্ডই তো আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে ফ্রিকোয়েন্সির সাথে আমরা একটা রিলেশনশিপ তৈরি করছিলাম না ইকাল টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি এফ ডিভাইড বাই পি তাহলে স্পিড বাড়লে ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ে স্পিড কমলে ফ্রিকোয়েন্সি কমে এটা এখান থেকে কমন সেন্স থেকে আমরা বুঝতে পারি তো এখন আমার কোয়েশ্চেন হলো যে আমি তো স্পিড বাড়াইলে কমালে ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমার তো এখন দুইটা অল্টারনেটার প্যারাল অবস্থায় আছে আমরা কানেক্ট করে ফেলছি কানেক্ট করার পরে সামহ এই যে জেনারেটারটা আছে এটা স্পিডটা একটু ফল করার চেষ্টা শুরু করছে একটু ফল করতেছে তাহলে কি হবে তাহলে এর যে সাইকেল এর যে সাইকেল আর এর সাইকেল কি মিলবে এর যে সাইকেল শেষ হয়েছে এরটা কি একই সাথে মিলবে না স্যার ফল নাম না না মিললে তো না মিললে তো এই যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স তৈরি হবে কিন্তু তাহলে ভোল্টেজ কি সমান আছে নাকি নাই বলো তো ম্যাগনিটিউড কি সমান আছে নাকি নাই ফল স্যার ম্যাগনেটিউড সেম আছে কিন্তু তাদের ফেজ অ্যাঙ্গেল সেম নেই তাই না তাহলে এটাকে যদি আমরা ড্র করি প্রথমবার ড্র করলাম এভাবে ই ওয়ান মাইনাস ই টু ইকাল টু জিরো যখন সমান আছে যখন সমান নেই তখন ধরো এটা আলফা অ্যাঙ্গেলে পিছিয়ে গেছে স্লো হয়ে গেছে আলফা অ্যাঙ্গেলে অল্প একটু অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হয়েছে এখানে যদিও বড় করে দেখাইছি অল্প একটু অ্যাঙ্গেলে চেঞ্জ হলে বটেজ ডিফারেন্স তৈরি হবে এবং কান ফ্লো করা শুরু করবে তো ওইটাকে আমরা এইভাবে আঁকতে পারি এটা আমাদের ই ওয়ান আর আমাদের আলফা অ্যাঙ্গ
কিন্তু তাদের ফেজ অ্যাঙ্গেল ঠিক না থাকার কারণে তারা 180 ডিগ্রি এক্স্যাক্টলি অপোজিটে নাই তো না থাকলে এদের এদের কারণে কি তৈরি হবে আমার একটা রেজাল্টেন্ট ভোল্টেজ তৈরি হবে রেজাল্টেন্ট ভোল্টেজ আমরা কিভাবে বের করতে পারবো একটা সমান্তরিক আঁকবো সমান্তরিক আঁকলাম এই বাহু এই বাহু সমান প্যারালাল এটা এটা সমান প্যারালাল তাহলে এইটা আমাদের রেজাল্টেন্ট ভোল্টেজ এটাকে আমরা বললাম ইআর রেজাল্টেন্ট ভোল্টেজ বুঝে গেল এখন এই রেজাল্টেন্ট ভোল্টেজটা কোথায় তৈরি হচ্ছে ইউ আর ই টুর মাঝখানে একটা রেজাল্টেন্ট ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে সমান না এই ভোল্টেজের কারণে কি এখানে কারেন্ট ফ্লো করা শুরু করবে না করবে এটাকে আমরা বললাম আইএস ওয়াই সিঙ্কোনাইজিং কারেন্ট তাহলে এই যে সিঙ্কোনাইজিং কারেন্ট এই আর্মচারের রেজিস্ট্যান্সটা খুবই কম কম্পারেটিভ টু ইনডাকটেন্স ইনডাকটেন্সের পরিমাণ এত বড় যে রেজিস্ট্যান্স আসলে খুবই ইনডাকটেসিভ তাহলে আমরা রেজিস্ট্যান্সগুলোকে চাইলে মানে রেজিস্ট্যান্স এফেক্টটা চাইলে আমরা অমিট করতে পারি কারণ ইনডাকটেন্সি এখানে মেজর কম্পোনেন্ট সো ইনডাকটিভ লোডের মধ্যে দেখা করলে কি হয় কারেন্ট ল্যাক করে না লিড করে ইনডাকটিভ লোডের ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করলে কারেন্ট কি ল্যাক করে না লিড করে इंजिनियरिंग फ्लोटेजेज আর ই1 এর সাথে আবার কারেন্টের সাথে ই2 যে ভোল অ্যাঙ্গেল সেটাকে আমি বললাম এজ এন एग्जांपल সাই2 ঠিক আছে আর এইখানে যে অ্যাঙ্গেল এই কারেন্ট ই1 আর ই আর এর মধ্যে যে অ্যাঙ্গেল সেটাকে আমি বললাম থিটা তিনটা অ্যাঙ্গেল আমি ডিফাইন করলাম আপাতত ঠিক আছে নো স্যার আচ্ছা তাহলে এখন আমাকে বলো যে কারেন্ট ইকুয়াল টু কি i ইকুয়াল টু v by r আমরা জানি ওমস ল অনুযায়ী এখানে v কি v হলো রেজাল্ট্যান্ট ভোল্টেজ er আর ইমপিডেন্স কি v by z z টা কি হবে z হবে এই কারেন্ট ফ্লো করতেছে কার কার মধ্যে দিয়ে এই r a x s r a x s তার মানে এই পুরোটার ভিতর দিয়ে তার মানে এটারটাকে যদি আমি বলি z s এটাকে আমাকে বলতে হবে z s তাহলে 2 z s এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে না ইজ ইকুয়াল টু er ডিভাইডেড বাই two axes কারণ রেজিস্ট্যান্সটাকে আমরা স্মল যেহেতু r a is negligible স্মল না বলে negligible বলতে পারি r এর এফেক্ট না negligible আর দিয়ে ক্যালকুলেট করলে খুব বেশি আলটিমেট চেঞ্জ হয় না সো আর নিয়ে ঝামেলা করার দরকার নেই এই হলো আমার i s y এর ইকুয়েশন সিঙ্কোনাইজিং কারেন্ট যেটা ফ্লো করতেছে সেটার ইকুয়েশন এই রকম হবে আচ্ছা সিঙ্কোনাইজিং কারেন্টের ইকুয়েশনটা আমরা দেখলাম এখন তাহলে সিঙ্কোনাইজিং পাওয়ার কেমন হবে সিঙ্কোনাইজিং পাওয়ার পিএসওয়াই এটার ইকুয়েশন কেমন হবে সেটা আমরা দেখি তো আমরা বলতেছি পাওয়ার ইকুয়াল টু কি মেশিন 1 মেশিন 2 কে পাওয়ার দিচ্ছে डेफिनेटলি এখানে আমরা দেখলে বুঝবো মেশিন 1 পাওয়ার দিচ্ছে মেশিন 2 কে কারণ কারেন্টের দিক থেকে এদিকে ফ্লো করতেছে তাহলে মেশিন 1 মেশিন 2 কে পাওয়ার দিবে কত পাওয়ার দিবে পি ইকুয়াল টু ভি আই কস থিটা তাহলে ভি কি ভি হলো মেশিন 1 এর ভোল্টেজ আই কি মেশিন 1 যে পরিমাণ কারেন্ট দিচ্ছে আই ওয়াস ওয়াই আর কজ অফ তাদের মাঝখানে অ্যাঙ্গেল ভোল্টেজ আর কারেন্টের মাঝখানে অ্যাঙ্গেল হলো সাই 1 তাহলে পি ইকুয়াল টু ই1 আই এস ওয়াই কস সাই 1 এটা হবে লিখে ফেলি সিঙ্কোনাইজিং পাওয়ার ইকুয়াল টু ই1 মেশিন 1 থেকে হ্যাঁ মেশিন 1 এর ক্ষেত্রে সিঙ্কোনাইজিং পাওয়ার ই1 আই এস ওয়াই কস সাই 1 is approximately equal to approximately equal to ki uh, psy isy since shy one is very small so cos shy one is approximately equal to cos zero equal to one small will one এর খুব কাছাকাছি তাহলে আমরা এটাকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু এটা লিখতে পারি 
কারণ হলো আমরা বলছি যে আলফা অ্যাঙ্গেলটা খুব ছোট আলফা অ্যাঙ্গেল যত ছোট হবে সাই ওয়ান এর অ্যাঙ্গেলের তত ছোট হবে এটা আসলে খুবই নেগলেজ মানে খুবই অল্প অ্যাঙ্গেল ধরো ওয়ান এর ওয়ান ডিগ্রি এর কম ওয়ান ডিগ্রি এর কম অ্যাঙ্গেল নিয়ে যদি তুমি কজ নাও দেখবে ওয়ান এর খুব কাছে কাছে ভ্যালু আসে তাহলে অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা এরকম লেখা যেতে পারে কিন্তু অ্যাকুরেট না অ্যাকুরেট হলো এটা অ্যাপ্রক্সিমেশন এটা গেল তারপর এটাকে আমরা লিখতে পারি পি ইউ এস ওয়াই ইকুয়াল টু ই ওয়ান আই এস ওয়াই অ্যাপ্রক্সিমেটলি কি পি ইউ এস ওয়াই আই আই এস ওয়াই এটা হবে হ্যাঁ পি এস ওয়াই আই এস ওয়াই যে অ্যাপ্রক্সিমেট সাইন তো দিছি কজ অফ 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা এই সাই ওয়ান কে আমরা 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা লিখতে পারি কারণ আমরা বলছিলাম যে এখান থেকে ই আর থেকে আই এস ওয়াই এর অ্যাঙ্গেল হলো 90 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি থেকে যদি সাই ওয়ান বাদ দেই তাহলে থিটা থাকে তাহলে 90 डिग्री সুতরাং cos psi 2 is approximately equal to 1 তাহলে আমরা এটাকেও approximately equal to e2 isy লিখতে পারি নাও নাও e1 is equal to e2 is equal to e কেন ইন ম্যাগনিটিউড ইন ম্যাগনিটিউডে তারা সমান e1 e2 কিন্তু তারা ভেক্টরিক্যালি সমান না তাহলে দুইটা সমান ভেক্টরের রেজাল্টেন্ট কিভাবে বের করা যায় এই দেখো ইউ ওয়ান আর ইউ টু সমান ইন কিন্তু তোমার অ্যাঙ্গেলে সমান না তো দুইটা সমান ভেক্টর নাই দুইটা তো সমান ভেক্টরকে বের করার সূত্র কী ছিল সূত্র খুব সিম্পল সেটা হলো আমরা জানি ই আর ইকোয়াল টু ই আর ইকোয়াল টু টু ইন টু ম্যাগনিচুড ইউ ওয়ান ইটুর ম্যাগনিচুড হলো ই কজ তাদের মাঝখানে অ্যাঙ্গেল কত ইউ ওয়ান আর ইটুর মাঝখানে অ্যাঙ্গেল ই ওয়ান আর ই টুর মাঝখানে অ্যাঙ্গেল কত বলতো 180 মাইনাস আলফা আলফা না 180 মাইনাস আলফা यस স্যার আচ্ছা তাহলে 180 মাইনাস আলফা cos 180 ডিগ্রি মাইনাস আলফা ডিভাইডেড বাই 2 তাহলে 2 ইনটু ম্যাগনিটিউড cos অ্যাঙ্গেল তাদের মাঝখানে অ্যাঙ্গেল ডিভাইডেড বাই 2 এটাই আমাদের সূত্র ছিল তো সূত্র বসাই দিলাম বসাই দিয়ে আমি লিখতেছি 2e cos 90 ডিগ্রি মাইনাস আলফা বাই 2 cos 90 মাইনাস আলফা বাই 2 মানে কি 2e sin আলফা বাই 2 cos 90 minus theta করলে তো sin হবে তো sin লিখে ফেললাম আর তারপরে আমরা লিখতে পারতেছি 2e alpha by 2 কেন alpha by 2 লিখতে পারি সরাসরি sin small angle sin of small angle is equal to small সেই সেম ভ্যালু আসে স্মল অ্যাঙ্গেলে যা ইয়ারনি বা সাইন নিলে ওই সেম ভ্যালুর কাছে কাছে ভ্যালুই আসে তাহলে এটা সাইন নেওয়া এই আলফাটা তো এমনিতেই ছোট তাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আরও ছোট হয় সে তো সাইন নেওয়া না নেওয়া সমান তো সেটা যদি হয় তাহলে আমরা সরাসরি সাইনকে উঠাই দিতে পারি এখানে এই শর্তে যে আলফা খুব ছোট আর আলফা আসলেই ছোট হবে আমাদের ক্ষেত্রে সো বাউন্ডারি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করলে আমাদের সাইনটা উঠে যাচ্ছে তাহলে ই আর ইকুয়াল টু আলফা ই রেজাল্টেন্ট বোর্ডে যেটা হয় সেটার ভ্যালু আলফা ইয়ের উপরে ডিপেন্ড করবে আমরা এটা পেলাম তাহলে সিঙ্কোনাইজিং পাওয়ারটা আমরা যদি আবার নতুন করে লেখি সিঙ্কোনাইজিং সিঙ্কোনাইজিং পাওয়ারটা যদি আমরা নতুন করে ডিফাইন করি দেন উই ক্যান আচ্ছা তার আগে সিঙ্কোনাইজিং কারেন্টটা বের করে নিই সিঙ্কোনাইজিং কারেন্টটাকে যদি নতুন করে লেখি আই এস ওয়াই ইকাল টু ইয়ার ডিভাইডেড বাই টু এক্স ছিল আমাদের এক্সেস ইজ ইকাল টু ইয়ার এর ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ইয়ার এর ভ্যালু বের করছে আলফা ই আলফা ডিভাইডেড বাই 2x এটুকু থাক সিঙ্কোনাইজিং কারেন্ট আমরা বের করলাম তাহলে সিঙ্কোনাইজিং পাওয়ারটা আবার বের করি নতুন করে সিঙ্কোনাইজিং পাওয়ার সিঙ্কোনাইজিং পাওয়ারটা বের করলে কি করতে হবে psy ইজ ইকাল টু e e1 ছিল এখন e1 আর e2 যেহেতু e সমান তাহলে e লিখে দিলাম e i s y sin θ বের করে রাখছিলাম না কোথায় বের করছিলাম এটা উপরে যাও গেলে দেখতে পারবা 
এটা বের করে রাখছিলাম এটাকে আমরা এখন নিচে ইউজ করতেছি ই ওয়ান আই এস ওয়াই সাইন থিটা ই ওয়ানের জায়গায় ই লিখলাম কারণ ই ওয়ান ইকাল টু ই টু ইকাল টু ই তো এই টোটাল ইকুয়েশন আই এস ওয়াই ভ্যালু আমরা অলরেডি জানি সো ইর সাথে গুণ করলে আলফা ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এক্স এস অ্যান্ড সাইন থিটা এই ভ্যালুটা আমরা এখানে বসাইছি সিঙ্কোনাইজিং কারেন্টটা সিম্পল আই ইকাল টু এই ইকুয়েশন তো আমরা আগেই বের করছি সেখানে জাস্ট ইয়ারে ভ্যালু বসাইছি সিঙ্কোনাইজিং কারেন্ট প্রথমে ডিফাইন করে আসছি না যেখানে আই এস ওয়াই ইকাল টু ইয়ার ডিভাইডেড বাই টু এক্সেস পাইছো আই এস ওয়াই ইকাল টু ইয়ার ডিভাইডেড বাই টু এক্সেস এখানে ইয়ারে ভ্যালু বসাই দিছি ইয়ার ভ্যালু আলফা ই একটু আগে বের করছি ইয়ারে ভ্যালু আলফা ই এই যে তার উপরেই বের করছি এই ভ্যালুটা এখানে বসাই দিছি ঠিক আছে তো আমাদের সিঙ্কোনাইজিং পাওয়ারের ইকুয়েশন চলে আসলো আমরা সাইন থিটা ভ্যালু আমরা জানি এটা যদি বাদ দিই তাও সমস্যা নেই তাহলে অ্যাপ্রক্সিমেট ইকুয়াল টু আর পাই ইউজ করে যদি অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু বের করতে চাও টু এক্সেস এতটুকু লেখা যায় কারণ সাইন থিটার যে ভ্যালু সেটা আসলে বেসিক্যালি আমরা নেগলেক্ট করতে পারি যদি অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু বের করতে চাও এটা এখন টোটাল পাওয়ার যদি বের করতে চাই টোটাল পাওয়ার এটা তো আমরা একটা ফেজের জন্য বের করলাম টোটাল সিঙ্কোনাইজিং পাওয়ার এটা কোনো কঠিন কোয়েশ্চেন করিই নেই এক ফেজের পাওয়ার জানি তিন ফেজে একটা আমের দাম দশটা করলে তিনটা আমের দাম কত জিজ্ঞেস করছে তো এক ফেজের পাওয়ার জানা থাকলে তিন থ্রি ইন্টু শেষ এটা 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 কোয়েশ্চেন করে তো অ্যান্সার না দিয়ে তো আমাকে লজ্জায় ফেললা সাইন এটা শেষ থ্রি ফেজের জন্য থ্রি দিয়ে গুণ করলাম ওকে আর যদি অ্যাপ্রক্সিমেট বের করতে চাও অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু সাইনটা বাদ দিয়ে দিলেই হবে আলফা ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এক্সেস এটা হলো অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল সাথে <laughs> কানেক্টেড <laughs> What is infinite bus bar? And again, we'll see infinite bus bar when you have basically uh, on the alternator to the topic to like an hour again. If alternators, if alternators are connected to infinite bus bar. The infinite bus bar money key, the amount of alternator they can say it a yama the excess of some other are to under negligible volume. The time of the cash of the connected infinite bus bar is there going to bus bar as a yet at the hazard other alternator is connected as a tether is going to access as a. দশমাল কমে যায় কমে যায় যদি এরকম দশ 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 এক মিলিয়ন দশ থাকে তাহলে রেজিস্টেন্স কত হবে কম হবে নাকি বেশি হবে বলো কমতে থাকে না হ্যাঁ যদি আরো আরো চার আরো দুইটা দেই তাহলে কত হবে আড়াই হয়ে যাবে তাই না দশ দশ করলে পাঁচ এখানে দশ দশ করলে পাঁচ 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 করলে আড়াই এরকম যদি দিতেই থাকে দিতেই থাকে দিতেই থাকে এটা কমতে 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 কি একেবারে টেন্স টু জিরো হয়ে যাবে না ইনফিনিট যদি থাকে তাহলে এখানে অনেকগুলো অল্টারনেটর ইম্পিডেন্স যদি আমরা প্যারালাল করি তাহলে এই এই ব্রাঞ্চের এখান থেকে ইম্পিডেন্স দেখলে আমাদের এখানে ইম্পিডেন্স কত হবে z 
কত আমরা একদম মানে ভেরি ক্লোজ টু জিরো তাহলে আমরা এটাকে জিরো মানে কনসিডার করতে পারি অ্যাপ্রক্সিমেটলি তাহলে তখন আমাদের এই যে আইএস ওয়াইজ হিসাবটা করতেছিলাম দুইটা অল্টারনেটের ক্ষেত্রে এটা না করে যদি আমার আর ইনফিনিট বাসবারের মধ্যে করি তাহলে ইম্পিডেন্স কত এক্সেস প্লাস এক্সেস আগে ছিল এখন কত এক্সেস প্লাস কত এক্সেস প্লাস জিরো জিরো उंटेबल नाथिंग प्रथम डायग्राम स्पीड कमे जा क्षमता भूले ग 
আচ্ছা সেক্ষেত্রে খুব ইজি আমরা টর্ক বের করতে চাচ্ছি টর্ক আর পাওয়ারের ইকুয়েশন যেহেতু আমরা জানি পাওয়ার তো আমরা জানি তাহলে পাওয়ার বসায় দিলে হয়ে যাচ্ছে পাওয়ারের ভ্যালু কত থ্রি আলফা ই স্কোয়ার থ্রি ফেজের জন্য সর আচ্ছা সিঙ্গেল এটা তো সিঙ্গেল ফেজের জন্য বের করতেছে আলফা ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এক্সেস আমরা বসাই দিলাম আর নিচে এটা টু পাই এন এস ডিভাইডেড বাই সিক্সটি এটা এটার মতোই থাকলো জাস্ট পাওয়ারের ভ্যালুটা বসাই দিলাম ঠিক আছে না পাওয়ার ডিভাইডেড বাই টোটালটা টোটালটা টোটালটার মতোই রাখলাম আর শুধুমাত্র পাওয়ারের ভ্যালুটা বসাই দিলাম তাহলে টক টকটার নিচে পাওয়ারের নিচে এই বাকি অংশটুকু চলে আসলো সো পাওয়ারের ইকুয়েশন আমরা জানি তার নিচে বাকিটা বসাই দিলাম ঠিক আছে এত নিউটন মিটার এটা যখন দুইটা অল্টারনেটর ইন প্যারালাল আচ্ছা যদি উইথ সিঙ্কনে মানে উইথ ইনফিনিট বাস বা থাকে क्षेत्रीय सल्व कर एक्साम्पल जेहतु सल्व करीट अपलोड कर ठीक है yes, जो तरह ना बुझा लेटमिन नो ना बुझार अपशनों नहीं खूब बसि क्योंकि सल्व कर खूब सूत्रगुल दिए ही सल्व करा जस्ट भैलू बसा अच्छा नेक्स्ट टपिक हल डिस्ट्रीब्यूशन अफ लोक আচ্ছা এফেক্ট অফ চেঞ্জ ইন অ্যাক্সেলেশন আর আরেকটা জিনিস দেখব যে এফেক্ট অফ চেঞ্জ ইন স্টিম সাপ্লাই একটা জেনারেটরে কি আমরা সাপ্লাই দেই দেখো একটা জেনারেটর থাকলে প্রথমে সেন্টারে কি আমরা ডিসি সাপ্লাই দেই না মাঝখানে যে ফিল্ড আছে ফিল্ডে আমরা ডিসি দেই আর কি দেই এই ডিসি দিয়ে এটাকে আমরা ঘুরাই দুটো জিনিস করি তাই না একটা হলো রোটরে ডিসি সাপ্লাই দেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করার জন্য নট পোল এবং সাউথ পোল তৈরি করার জন্য এবং একটা ইঞ্জিন দিয়ে ঘুরাই আর কি কিছু দেই জেনারেটরে সাপ্লাই আর কিছু আছে टार्मिनल যদি আমরা ডিসি বাড়াই কমাই তাহলে কি টার্মিনাল ভোল্টেজ কি বাড়বে কমবে না ফ্লাক্সের পরিমাণ বাড়বে এবং টার্মিনাল ভোল্টেজ চেঞ্জ হবে আর যদি স্পিড চেঞ্জ করি স্পিড চেঞ্জ করলে কি চেঞ্জ হবে ও তো স্পিড স্পিড কার সাথে রিলেশনশিপ এন ইকুয়াল টু 120 বাই পি ফ্রিকোয়েন্সি সাথে স্যার রিলেটেড ফ্রিকোয়েন্সি স্যার ফ্রিকোয়েন্সি সাথে রিলেটেড তাহলে স্পিড যদি চেঞ্জ করি সামহাও ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে যাবে আর যদি ডিসি সাপ্লাই বাড়াই কমাই তাহলে আমার টার্মিনাল ভোল্টেজ চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন একটা মজার কথা বলি তোমার মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি আসছে সেটা হলো ওয়ার্টন থেকে আমি একটা জেনারেটর কিনে নিয়ে আসলাম সবাই মিলে আজকে একবার সবার বারোটা বাজায় দেব সেটা নিয়ে এসে আমরা পিডিবি এর সাথে কানেক্ট করে ফেললাম হ্যাঁ সিনক্রোনাইজ করে ফেললাম সিনক্রোনাইজেশন তো আমরা শিখেই ফেলছি থ্রি ডার্ক ল্যাম্প মেথড দিয়ে খুব সস্তা ভাবে আমরা সিনক্রোনাইজ করে ফেললাম রাস্তার যে লাইন তার সাথে সিনক্রোনাইজ করে আমরা রেডি এবার বললাম যে জেনারেটর অন করো অন করলা এবার এন আর এদিকে হলো ডিসি সাপ্লাই আমি বললাম ডিসি সাপ্লাই বাড়ায় দাও তো বাড়ায় দিলা স্পিড একেবারে অনেক বাড়ায় দাও বাড়ায় দিলা তাহলে কি পুরো বাংলাদেশের ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে যাবে পুরো বাংলাদেশ চেঞ্জ হয়ে যাবে না স্যার পুরোটা চেঞ্জ হবে না তাহলে কি তাহলে কি হবে তাহলে আমি যে যে ডিসি সাপ্লাই বাড়ায় দিলাম স্পিড বাড়ানোর জন্য ইঞ্জিনে ফুয়েল সাপ্লাই বাড়ায় দিলাম তাহলে হবে কি কি হওয়া উচিত বলো কমন সেন্স বলতেছে যে পুরো বাংলাদেশটা চেঞ্জ হবে না তাই না এটা কমন সেন্স বলতেছে আমাদেরকে যে নিশ্চয়ই পুরো বাংলাদেশ চেঞ্জ হবে না হইলে তো কেউ না কেউ এতদিন আমাদের এই সর্বনাশটা করতই 
যে সবার ফ্রিকোয়েন্সি ভোল্টেজ বাড়াই দিয়ে হাই ভোল্টেজে সবার যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেল সে পরে একটু মজা পাইলো যে সারা বাংলাদেশ আজকে বারোটা বাজাইছে তো এটা যেহেতু রিয়ালিটি না তার মানে দেয়ার মাস্ট বি সামথিং তো আমি এই যে ডিসি সাপ্লাই বাড়াইতেছি এটা তো আমার হাতে আছে এটা আমার হাতে আছে না ডিসি সাপ্লাই তো আমার মন চাইলে আমি বাড়াইতেই পারি এটা তো আমার কেউ বেঁধে রাখতে পারবে না আমি জানি এটা সিঙ্কোনাইজও করতে পারবো এটা আমি পারবো ডিসি সাপ মনের মতো আমি চাইলে বাড়াইতেও পারবো এটা আমাকে কি বেঁধে রাখতে পারবা फ्लास्ट शुरू कर दया कर इंडक्टिव लोड सप्लाई शेयर शुरू करी 
তাহলে টার্মিনাল মোডে যে আমাদের ইন্টারনেট বাসবারের টার্মিনাল মোডে চেঞ্জ করা যায় না সেই কনসেপ্টও ঠিক থাকলো আমরা টার্মিনাল মোডে চেঞ্জ হতে না সেটাও ঠিক থাকলো আসলে যাচ্ছে কোথায় এনার্জিটা এই যে ডিসি সাপ্লাই এক্সট্রা দিলাম সেটাও আমরা বুঝতে পারলাম এনার্জিটা বেসিক্যালি আমরা ইন্ডাকটিভ লোড শেয়ারিং এর জন্য রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার জেনারেশনে আমরা ইউজ করতেছি বুঝতে পারছো এই গেল এফেক্ট স্যার মানে মানে আমরা স্যার ইন্ডাকটিভ লোডটা স্যার ইউজ করতেছি ওই ম্যাগনেটিক মেইন ফিল্ড ফ্লাক্সটাকে স্যার মানে কন্ট্রোল করার জন্য তাই না হ্যাঁ মানে অটোমেটিক্যালি কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে যখন আমি বাড়ানোর চেষ্টা করতেছি সে নেটওয়ার্ক থেকে ইন্ডাকটিভ লোড শেয়ার করা শুরু করতেছে ঠিক আছে যখন আমি মেইন ফিল্ড ফ্লাক্সকে বাড়ানোর চেষ্টা করতেছি সে এক্সট্রা ফ্লাক্সটা যে বাড়লো এক্সট্রা টার্মিনাল ভোল্টেজটা আমার ইন্ডাকটিভ লোডে সে কমায় দিচ্ছে ইন্ডাকটিভ লোড আগে তো টার্মিনাল ভোল্টেজ ফল করে তাই না আমি যখন এটা দিলাম ডিসি সাপ্লাই টার্মিনাল ভোল্টেজ বাড়ার কথা ছিল ইন্ডাকটিভ লোড শেয়ার করার কারণে ওইটুকু কমে কম্পেনসেট হয়ে গেছে বুঝে গেল জি স্যার ক্লিয়ার হুম একদম মানে এক লাইনে যদি বলো এইভাবে চিন্তা করতে পারো ভিতরে কনসেপ্ট যদি চিন্তা করো এইভাবে চিন্তা করতে পারো আচ্ছা এইবার আসি আরেকটা डिफरेंट জিনিসে এফেক্ট অফ এফেক্ট অফ চেঞ্জ ইন স্টিম সাপ্লাই স্টিম সাপ্লাই মানে জেনারেটরের ভিতরে কি স্টিম সাপ্লাই দেন নাকি বলো জেনারেটরের ভিতরে কি আমরা বাষ্পটাশ করে দিচ্ছি এফেক্ট অফ চেঞ্জিং স্টিম সাপ্লাই কেন আসে স্যার হাইড্রো জেনারেটর গুলো যে গ্লাস স্যার কাপ পাইতে যেটা ওটাতে কিছু দাও হয় না 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 ওটা হচ্ছে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্টিম ওটা তো স্টিম হ্যাঁ স্টিম আর স্টিম ইঞ্জিন রান করানোর জন্য সেই স্টিম আচ্ছা আমি আসছে স্টিম সাপ্লাই বলতে কি বোঝায় স্টিম সাপ্লাই বলতে একদম মানে এটার একটা জেনারেল টার্ম তোমার পাওয়ার সেক্টরের জন্য স্টিম সাপ্লাই মানে হলো বেসিক্যালি যে ইঞ্জিনে ফুয়েল সাপ্লাই এইভাবে চিন্তা করব ইঞ্জিনে ফুয়েল সাপ্লাই কেমন স্টিম সাপ্লাই বলি কেন বলি এটা বলি তোমরা বলতেছো এটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট আমাদের হ্যাঁ এই নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট এখানে এখান দিয়ে নিউক্লিয়ার ধোঁয়া বের হচ্ছে বা সামথিং তো এই যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট এটা কি করে এখানে একটা ফিশন রিয়েক্টর হচ্ছে রিয়েকশন হচ্ছে এই রিয়েকশনে প্রচুর হিট তৈরি হচ্ছে এই হিটটা নিয়ে আমরা এখান দিয়ে পানি ঢুকাচ্ছি পানি ঢুকায় পানি এখান দিয়ে ঘুরে বের হয়ে আসতেছে এখানে স্টিম হয়ে বের হয়ে আসতেছে পানি ঢুকাচ্ছি পানি একদম বাষ্প হয়ে বের হয়ে আসতেছে বাষ্প হয়ে বের হয়ে আসার পরে আমরা এখানে বয়লারে রাখতেছি বয়লারে রেখে এটাকে হিট আপ করে আমরা একটা স্টিম ইঞ্জিনে দিচ্ছি স্টিম ইঞ্জিন এটা বয়লার আর স্টিম ইঞ্জিনে দিয়ে স্টিম ইঞ্জিন যখন স্টিম টারবাইন ঘটেছে ওটার সাথে আমরা জেনারেটর লাগিয়ে দিচ্ছি এভাবে আমাদের ইলেকট্রিসিটি তৈরি হবে আচ্ছা এখানে নিউক্লিয়ারের বদলে যদি কোল হইতো কোল হইলে কি হইতো এই কয়লা বার্ন করে আমরা বয়লার কে গরম করতাম গরম করলে এখান থেকে স্টিম তৈরি হইতো স্টিম ইঞ্জিন ড্রাইভ করে আমরা জেনারেটর ঘুরাইতাম ওই একই জিনিসই যে কয়লা থাকলো যা এখানে যদি ইঞ্জিন থাকে ইঞ্জিন দিয়ে সরাসরি আমরা এখানে সাপ্লাই দিতে পারতাম তো নর্মালি ফুয়েল রিভেন আইটেমগুলো একটু কস্টলি বলে আমরা কোল বা ধরো এই যে নিউক্লিয়ার এগুলো থেকে সহজে স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় এই জন্য স্টিম সাপ্লাই বলতে আমরা বুঝাই যে এই যে স্টিম যত বেশি দিব তত স্টিম ইঞ্জিন জোরে ঘুরবে বুঝতে পারছো তার মানে ফুয়েল সাপ্লাই কি স্টিম সাপ্লাই বলতেছে আমরা তো স্টিম সাপ্লাই বললে এটা চিন্তা করো না যে আসলে বেসিক্যালি পানি সাপ্লাই দিচ্ছে স্টিম সাপ্লাই মানে চেঞ্জ ইন ফুয়েল সাপ্লাই তো ফুয়েল সাপ্লাই বাড়ানো মানে কি মোটর সাইকেলে তুমি যদি অ্যাক্সিলারেটর দাও কি ফুয়েল ফুয়েল সাপ্লাই কমে না বাড়ে ইঞ্জিনে বাড়ে তার মানে স্টিম হ্যাঁ স্টিম সাপ্লাই বাড়ানো মানে কি ইঞ্জিনে রেজ বাড়ানো মানে অ্যাক্সিলারেশন বাড়ানো সোজা হিসাব তো ইঞ্জিনে অ্যাক্সিলারেশন বাড়াইলে এখন যদি আমি বলি যে এই যে আমার জেনারেটর তাহলে কমন সেন্স কি বলে আমি ইঞ্জিনে অ্যাক্সিলারেশন বাড়াই দিচ্ছি বেড়ে যাবে ইঞ্জিনে অ্যাক্সিলারেশন যদি গ্রিডের সাথে কানেক্টেড থাকে বালে কি হইতো n is directly proportional to 120 f divided by p তাহলে বাড়াইতে যদি পারতাম তাহলে তো ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে যেত না পুরো গ্রিডের তাহলে আমি যদি এখানে স্পিড বাড়ানোর চেষ্টা করি স্পিড কি বাড়বে কি বলো স্পিড বাড়বে নাকি বাড়বে না বাড়বে ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ালে স্যার অবশ্যই স্যার হচ্ছে স্পিড বাড়বে স্যার না ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াইলে না আমি তো গ্রিডের সাথে কানেক্টেড আছে ন্যাশনাল গ্রিড মানে বাংলাদেশের পিডিবির সাথে কানেক্টেড আছে আমি ওয়াটন থেকে একটা ছোট জেনারেটর কিনে নিয়ে এসে কানেক্ট করে আমি এটার ইঞ্জিনে ফুয়েল সাপ্লাই বাড়াই দিলাম বাড়াই দিলে যদি স্পিড বাড়াইতেই পারি তাহলে সারা বাংলাদেশের ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যাবে কারণ আমার জেনারেটরের ফ্রিকোয়েন্সি তো সারা বাংলাদেশের গ্রিডের সাথে টাই করা আছে তাহলে আমি ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াইতে পারব তাহলে এই যে স্টিম সাপ্লাই মানে ইঞ্জিনে আমি ফুয়েল সাপ্লাই বাড়াইলাম তাহলে শক্তির নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী শক্তি এক ফর্ম থেকে আরেক ফর্মে যায় শক্তির বিনাশ নেই তাহলে আমি তো এখানে শক্তি দিচ্ছি এন
বোনাস আছে আর এদিকে স্টুডেন্টদেরকে বললাম ফিফটি আরপিএম এর বেশি যদি এই হিসাব ঘুরে তাহলে তোমাদের বোনাস কাটা নো বোনাস যদি এটার থেকে বেশি হয় আর আমি বললাম ফিফটি আরপিএম এর চেয়ে বেশি জোর ঘুরেতে পারলে বোনাস তোমাকে <laughs> আটা হাতে যাবে না তাহলে ধরো এখানে একজন আসলো একজন এসে ড্রয়িং শুরু করলো তাহলে এখানে ধরো ওই সময় একজন থাকলো একজন থাকে এটা রেজিস্ট করতেছে তোমরা যদি এখন বলা এই আরেকজন আয় দুইজন এরা কি করবে আরেকজন আনবে এখানে যদি বলো তিনজন আয় তাড়াতাড়ি এখানে যদি লাস্টে বলো চল্লিশ জন এসে ঘুরা এরাও এসে চল্লিশ জন চেষ্টা করবে তাই না আলটিমেট তাই দাঁড়াবে না যতই তুমি বাড়িতে থাকো যদি এটা আরপিএম ফিফটিতে ফিক্স রাখতে হয় এইভাবেই তো ব্যালেন্স রাখতে হবে কে ক্লিয়ার আচ্ছা যদি এই অ্যানালজি বুঝো অ্যানালজি থেকে এবার রিয়ালিটিতে আমরা আসি তাহলে এখন দেখো যে সামহাও আমি ইঞ্জিন যতই জোর ঘুরানোর চেষ্টা করতেছি আমি তো ফুয়েল সাপ্লাই বাড়াচ্ছি মানে ওই যে লোকো বল বাড়াচ্ছি যে ইঞ্জিনে আমি ফুয়েল সাপ্লাই বাড়াই দিচ্ছি ইঞ্জিন আরও জোরে ঘুরার চেষ্টা করতেছি কিন্তু ঘুরতেছে না তার মানে ওই পাশে কি হচ্ছে বলো তো আমি যতই ঘুরাইতে যাচ্ছি ওই পাশে কি হচ্ছে কেউ থামাই দিতে চাচ্ছে না আর যে অপোজিট আরেকজন রেখে দিতে স্যার হ্যাঁ কেউ একজন কেউ একজন অবশ্যই এই পাশে বাধা দিচ্ছে বলেই তো আমি বেশি জোরে ঘুরাইতে পারতেছি না তো হু ক্যান রেজিস্ট এটা হলো সেকেন্ড क्वेश्चन এখন নাও क्वेश्चन হলো যে ভিতরে কোন বেটা আসলো যে আমার এই আমাকে ঘুরাইতে দেয় না হু ইজ দ্যাট আচ্ছা এখন যদি এই কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার দিতে হয় তাহলে আমাদের লেন্সের ল জানতে হবে যদি নর্থ পোল আর সাউথ পোলের মাঝখানে যদি আমি একটা কন্ডাক্টরকে নাড়াচাড়া করি ধরো একটা কন্ডাক্টর এর সাথে আমাদের লোড লাগানো আছে হ্যাঁ এটাকে নাড়াচাড়া করলে এখানে ভোল্টেজ ইন্ডিউস হবে ভোল্টেজ ইন্ডিউস হলে কারেন্ট ফ্লো করবে কারেন্ট ফ্লো করলে এর চারপাশে কী তৈরি হবে একটা প্লাক্স ম্যাগনেটিক প্লাক্স তৈরি হবে তাই না এটা হলো মেন ফ্লাক্স মেন ফ্লাক্সের মধ্যে যদি আমরা নাড়াচাড়া করি ভোল্টেজ ইন্ডিউস হবে ভোল্টেজ ইন্ডিউস হলে কারেন্ট ফ্লো করলে এখানে যে ফ্লেমিংস এর রাইট হ্যান্ড রুল অনুযায়ী এখানে একটা ফ্লাক্স তৈরি হবে তো এই ফ্লাক্স দুটির ইন্টারাকশন সম্বন্ধে আমাদের লেন্স বলছে যে এই ফ্লাক্সটা উৎপন্ন হওয়ার মূল কারণকে অপোজ করবে উৎপন্ন হওয়ার মূল কারণ কি এই যে কন্ডাক্টর আছে এটাকে নাড়াচাড়া করাটা এটা হলো আমাদের ভোল্টেজ উৎপন্ন হওয়ার মূল কারণ তাহলে বেসিক্যালি এই ফ্লাক্সটা কি করতে চাবে এই নাড়াচাড়া করতে দিতে বাধা দিবে ঠিক কিনা তাহলে এখানে যত কারেন্ট বেশি হবে কারেন্ট যত বেশি হবে তত কি নাড়াচাড়া করতে বাধা বেশি দিবে না তাহলে সিম্পলি চিন্তা করো যে আমরা যখনই এখানে স্পিড বাড়ানোর চেষ্টা করতেছি আর্মিচার রিয়েকশন ফ্লাক্স কই থেকে আসতেছে এই যে ফ্লাক্সটা এই ফ্লাক্সটা কি আর্মিচার রিয়েকশন ফ্লাক্স যেটা বাধা দিচ্ছে এই মোটরকে ঘুরে জেনারেটরকে ঘুরেতে সেই ফ্লাক্সটা বাড়বে কখন লোড যখন বাড়বে যখন আমরা লোড টেক আপ করা বাড়াবো তখনই আর্মিচার রিয়েকশন ফ্লাক্স বাড়বে এবং বাড়লে আমাদের এই বাধার পরিমাণও বাড়বে ক্লিয়ার তাহলে যত বেশি জোরে ঘুরানোর চেষ্টা করবো তত বেশি লোড পিক আপ করবে যত বেশি জোরে ঘুরানোর চেষ্টা করবো সে তত বেশি লোড পিক আপ করবে কারণ স্পিড আমাদের ফিক্সই থাকবে যেহেতু ফ্রিকুয়েন্সি আমাদের ফিক্স আছে ইনফিনিট বাস বারে তাহলে যত জোরে ঘুরানোর চেষ্টা করবো ওই এনার্জিটা কি লোড পিক আপ করে সে শেয়ার করবে তাহলে আসতে ঘুরাই দে কম লোড নিবে বেশি জোরে ঘুরানোর চেষ্টা করলে চেষ্টা করলে ঘুরাইতে পারবে না কিন্তু চেষ্টা করলে ইট উইল টেক মোর লোড বুঝা গেল তাহলে আমরা এখানে দেখে কিন্তু কিছু মনে রাখতে পারবে না আমি যা বলছি তার জন্য মনে রাখো এটা তোমার লাইফ টাইম একটা রিমেম্বারেন্স হবে কারণ দোজ ইনফরমেশন উইল নট বি অ্যাভেলেবেল ইন বুকস তুমি খুঁজে দেখো আমার পড়ানোর শেষে বইটা খুঁজে দেখো যে এই এই কথাবার্তার কোনো কিছু আছে কিনা বইটা আচ্ছা কি কি মনে রাখতে হবে তাহলে ইঞ্জিন দিয়ে যত বেশি টর্ক দিব তত বেশি রিয়েল পাওয়ার সে সাপ্লাই করবে তাই না আর দ্বিতীয় হইল রিয়েক্টিভ পাওয়ার রিয়েক্টিভ পাওয়ার ডিপেন্ডস অন কি এক্সাইটেশন ক্লিয়ার
টক মানে হলো যে ইঞ্জিন দিয়ে যে ঘুরাচ্ছি যেটা পরিমাণ টক দিচ্ছি সেটা ওকে দ্যাটস অল আজকের মত এতটুকুই থাক আমরা নেক্সট ক্লাসে বাকি অংশ পড়ব আমার আবার ব্যাক টু ব্যাক ক্লাস আছে সো ভালো স্যার স্যার একটা क्वेश्चन ছিল স্যার হ্যাঁ বলো স্যার আপনি যে নোট গুলো স্যার পড়ালেন স্যার এই নোট থেকে তো স্যার বাইবার জন্য क्वेश्चन করতে হবে হুম স্যার এগুলা যে ইকুয়েশন গুলো আছে এগুলো স্যার মনে রাখতে হবে ইকুয়েশন যদি না বুঝো তাহলে তো आंसर করতে পারবা না মনে রাখ এগুলা এগুলা মুখস্থ করে আমি আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করব না যে e r e cos কত হয় বলো তো এই কোশ্চেন আমি করব না একটা স্যাম্পল কোশ্চেন কি স্যার করবেন এখন একটা জাস্ট বুঝার জন্য হ্যাঁ আমি ধরো এই যে আমি লামদা সিনক্রোনাইজিং কারেন্ট যখন তুমি ক্যালকুলেট করবা যদি এমন হয় যে ইনফিনিট বাসবারের কেসে তুমি সিনক্রোনাইজিং কারেন্ট বের করতেছো সেখানে যে ইম্পিডেন্স আছে ইম্পিডেন্স তুমি কেমন কনসিডার করবা যেমন স্যার পাঁচটা x ই একটা x ই হবে বাকিটা z এর ইকুয়াল টু 0 কি হবে आंसर দিতে হবে जिस प्रत्येक সো 10টা লেকচার হলো 10টা কোশ্চেন তুমি পাবা তুমি এটা চিন্তা করো না তোমার একটা কোশ্চেন করে রাখি হ্যাঁ লেকচার ওপেন করে প্রত্যেক লেকচার থেকে একটা করে কোশ্চেন করব তোমার মনে কোনো দুঃখ থাকবে না ভাইবার পরে যে আমি পড়তাম আমি आंसर করতে পারিনি প্রত্যেক লেকচার থেকে একটা কোশ্চেন করব যাতে তুমি বল এটা বলতে না পারো স্যার এটা পড়ছো এটা পড়ি নেই সেটা পড়ছি ওইখান থেকে পড়তাম সেখান থেকে পড়তাম সব জায়গা থেকে কোশ্চেন করব ওকে স্যার এসএন সেশন প্লাস ভাইবার দুটেই দিতে চাচ্ছিলাম স্যার স্যার লাস্ট পেজটা একটু স্ক্রিনশট নিব আচ্ছা ফার্স্ট পেজ নাও হইছে না জি স্যার বাকি সব স্যার প্রেজেন্টেশনের টপিকটা স্যার বলে দিলে বেরে হতো স্যার এখনই স্যার তাহলে সার্চ করে আগে করতে পারতাম প্রেজেন্টেশনের টপিক তো তোমাদের আমি যদি দেই আমি তো এই ধর এই বললাম এটা বলবো না সিনক্রোনাইজিং পর আমি নেট থেকে খুঁজে রিসেন্ট কোন টপিক দেব যেটা তুমি স্টাডি করে তারপর प्रिपरेशन নিয়ে তোমাকে বানায় বলতে হবে স্যার স্যার একটু স্যার আগে ভাগে স্যার তোমরা কি সবাই প্রেজেন্টেশন দিতে চাচ্ছো তাহলে আমি আচ্ছা त्रिस कर रिसेंट को नो इशू नहीं है, रिसेंट इशू। रिसेंट इशू मने जब उन थरो को नो रिसर्च पेपर के राइट टाइम बाय इधर होने को नो जिन्स नहीं एक्सप्लेन करो बा, जब तक उन्हें स्टडी करा या है, मने आमी बोले। कोर्स रिलेटेड ना सर? हैं कोर्स रिलेटेड ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर के को नो रिसेंट रिपोर्ट जमा दे प्लस 
ভিজিয়ার ভিডিও প্রেজেন্টেশনে পাঁচ মার্ক থাকবে আর রিপোর্টে ফাইভ মার্কস থাকবে তারপর হলো কিছু ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল এর পিকচার দিবা এক্স্যাক্টলি ভিডিও প্রেজেন্টেশনে স্লাইড বানাবা স্লাইড বানায় তোমার ভিডিও প্রেজেন্টেশন করে আমি লিংক দিলে লিংকে আপলোড করে দিবা ওকে ওকে দেন টোটাল এখানে 10 মার্ক লাস্ট পেজটা স্ক্রিনশট নিতে পারিনি ওকে লেটস সি আচ্ছা <laughs> আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম স্য